good morning students this is your lecture 31 of concrete technology so today we are going to study about testing of hard concrete so up till now we had studied about testing of fresh concrete right ki jab concrete fresh rehta hai yani ki plastic stage mein rehta hai to kaun kaun sa test karte hai to that time humne humne uh, <coughs> workability test karte hai hum bahut sare test karte hai hum compaction factor test lump test फ्लोर टेस्ट बहुत सारा टेस्ट हमने पढ़ा लेकिन वो जब सब टेस्ट था फ्रेश कॉन्क्रीट के लिए <coughs> अब हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हार्ड कॉन्क्रीट यानी कि जब कॉन्क्रीट पूरे तरीका से वो एकदम हार्ड हो जाता है जब उसमें पूरे प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट आ जाते हैं तो उसका स्ट्रेंथ अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या क्या टेस्ट वो क्या क्या टेस्ट करते हैं हम वो पढ़ेंगे तो वो होगा आपका टेस्टिंग ऑफ हार्ड कॉन्क्रीट ठीक है वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्टिंग सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस उसका उसका टेस्टिंग का उसका वैल्यू उसका इम्पोर्टेंस क्या है टेस्ट करने का ठीक है क्या सिग्निफाई करता है नंबर वन इन ऑर्डर टू कन्फर्म इफ द कॉन्क्रीट यूज एट साइट हैज डेवलप्ड डेवलप्ड द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ओके सो फर्स्ट थिंग क्या है कि कन्फर्म करना है कि इस कॉन्क्रीट जो आपने यूज किया है ठीक है उसको वही सेम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो हमें चाहिए था वही सेम डेवलप हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए वो कंफर्म करने के लिए टेस्ट कर किया जाता है सिमिलरली द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट ऑन हार्ड कंक्रीट इवन इफ दे आर नोन लेट हेल्प टू रिवील द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट एंड इनेबल एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर कॉन्क्रीट सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग अगर आपका अगर आपने पहले टेस्ट नहीं भी किया वो हार्ड होने के बाद टेस्ट किया यानी कि द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट ऑन हार्ड एंड कॉन्क्रीट ठीक है इवन इफ इट इज़ नॉन लेट अगर लेट हो गया टेस्ट करने में भी फिर भी वो इम्पोर्टेंट रहता है वो फिर भी हेल्पफुल रहता है कैसे इट विल हेल्प टू रिवील द क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट यानी कि वी फिर भी आपका क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट यानी कि जो भी कॉन्क्रीट आपने बनाया टेस्टिंग करने के लिए हार्ड जो भी आपने सॉरी जो हार्ड कॉन्क्रीट आपने बनाया था उसका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं वो जानने में हेल्प करेंगे एंड सेकेंडली इनेबल एडजस्टमेंट टू बी मेड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्दर कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट और सेकेंडली अगर आपको ये वाला कॉन्क्रीट की क्वालिटी या मिस्टेक्स वगैरह पता चला तो अगली बार जब आप वही सेम कॉन्क्रीट बनाएंगे तो कौन कौन से चीज़ें में इम्प्रूव लाना है कौन कौन से चीज़ें में एडजस्टमेंट करना है यानी कि मटेरियल्स में कोई एडजस्टमेंट करना है क्या सीमेंट ज़्यादा वाटर ज़्यादा या एग्रीगेट ज़्यादा या एग्रीगेट कम सीमेंट कम जो भी एडजस्टमेंट करना है उसका एक आइडिया लग जाता है तो इसीलिए हार्ड कॉन्क्रीट पे टेस्ट करना भी ज़रूरी होता है सो दैट फर्दर मतलब फ्यूचर में आप दूसरे कॉन्क्रीट जब आप बनाएंगे तो एडजस्टमेंट <coughs> और अच्छे तरीका से कर सके थर्ड पॉइंट टू कंट्रोल एंड कंफर्म द क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट वर्क्स ओके तो एक दूसरा है कि टू कंट्रोल कॉन्क्रीटिंग वर्क की क्वालिटी को प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए और क्वालिटी जो हमें चाहिए वो अच्छे क्वालिटी मिल रहा है कि नहीं वो वो क्वालिटी वगैरह कंफर्म <coughs> करने के लिए जो कुछ जिस क्वालिटी के हिसाब से आपने अपना कॉन्क्रीट बनाया था वही क्वालिटी अचीव हुआ है कि नहीं <coughs> तो हार्ड कॉन्क्रीट टेस्टिंग में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग आता है आपका एन टेस्ट इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी बोलते हैं ठीक है इट्स ऑल्सो कॉल्ड एन और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट सो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब क्या है जस्ट एज द वर्ड सेट वो क्या है नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या है कोई भी चीज़ आप उसको बिना डिस्ट्रॉय करें कोई भी चीज़ आप उसको बिना बिगाड़े बिना उसको डेमोलिश uh, करें बिना उसको डिस्ट्रॉय करें कोई भी चीज़ का टेस्ट हम करेंगे उस टेस्ट को हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं <coughs> तो फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट आर सेट ठीक है इसको एन डी टी क्यों बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं सो बिकॉज द टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन साइट एज वेल एज लैब पहला पॉइंट क्या है ये टेस्ट जो है एन डी टी टेस्ट ओके हम आप एन डी टी बोलेंगे इसको ये ऑन साइट साइट में भी कर सकता है ये टेस्ट 
एज वेल एज लेबोरेटरी में भी ये टेस्ट कर सकते हैं द मेन पॉइंट इज विदाउट डिस्ट्रक्टिंग द कॉन्क्रीट मेम्बर ठीक है मतलब अभी तक जितना भी हमने टेस्ट सिखाया जैसे सी टी एम जो टेस्ट करते थे हम हम क्या करते थे हमेशा एक क्यूब बनाते थे और उस कॉन्क्रीट को हम फोर्स लोड लगाते थे उसके बाद वो तोड़ने के बाद उस कॉन्क्रीट को तोड़ फोड़ करता था उसको डिस्ट्रॉय करता था तभी हम उसका स्ट्रेंथ निकाल सकते थे ना लेकिन इस केस में क्या है हम कोई भी कॉन्क्रीट को तोड़ेंगे नहीं कोई भी कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट को डिस्ट्रॉय ही नहीं करेंगे विदाउट डिस्ट्रक्टिंग मीन्स विदाउट उस कॉन्क्रीट को विदाउट उसको तोड़े विदाउट उसको डिस्ट्रॉय करे बिना डिस्ट्रॉय करे हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है इसीलिए बोला है विदाउट डिस्ट्रक्टिंग द कॉन्क्रीट मेंबर एंड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी रिजल्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग और ओल्ड स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म ठीक है सो थर्ड पॉइंट इज ये टेस्ट से स्ट्रेंथ भी पता चलेगा और ड्यूरेबिलिटी भी पता चलेगा ठीक है किसका एग्जिस्टिंग और ओल्ड स्ट्रक्चर यानी कि फॉर एग्जांपल आपको एक पाँच साल पुराना एक बिल्डिंग है उसका स्ट्रेंथ निकालना है अब वो तो पूरी तरीक़े से हार्ड हो गया होगा वो बिल्डिंग तो राइट तो अब लेकिन फिर भी हम उस स्ट्रेंथ उस कॉन्क्रीट उस पाँच साल बिल्डिंग पुराने बिल्डिंग का कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ हम फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसको बिना डिस्ट्रॉय करें उसको बिना तोड़ फोड़ करें तो वो टेस्ट को हम बोलते हैं एन डी टी टेस्ट ठीक है तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है पहली चीज़ ये टेस्ट साइट में भी कर सकते हैं हम और लैब में भी कर सकते हैं ठीक है सेकेंड थिंग आपको याद रखना है कि ये टेस्ट हम कॉन्क्रीट को बिना डिस्ट्रॉय करें बिना डिस्ट्रॉय करें हम इसको टेस्ट कर सकते हैं थर्ड थिंग ये टेस्ट करने से स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज भी पता चलेगा किसका पुराने स्ट्रक्चर्स का भी हम पता कर सकते हैं ठीक है नाउ लेट एस मूव द सेकेंड पॉइंट इट इज़ अ पावरफुल मेथड टू इवेलुएट स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रैक डेप्थ माइक्रो क्रैक एंड प्रोग्रेसिव डिटीरेशन मतलब कि ये मेथड मेनली क्यों किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है एक तो स्ट्रेंथ पता करने के लिए ड्यूरेबिलिटी पता करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ठीक है क्वालिटी कितना है वो पता करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रैक डेप्थ अगर कोई भी क्रैक्स है तो वो क्रैक कितना डीप है वो पता करने के लिए माइक्रो क्रैक छोटे 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 बहुत माइन्यूट क्रैक्स एंड प्रोग्रेसिव डिटीरेशन या फिर प्रोग्रेसिव डिटीरेशन मीन्स अब देखो अब जब आपने नया नया कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनाया तो ऑब्वियसली उसमें कोई डिटीरेशन कोई भी कुछ भी डिफेक्ट्स नहीं होगा उसमें कोई भी कुछ भी टूटा फूटा कुछ नहीं रहेगा लेकिन वो टाइम के साथ वो कंक्रीट थोड़ा उसका ड्यूरेबिलिटी ख़त्म होगा वो थोड़ा टूटना शुरू होगा या क्रैक्स आने लगेंगे यानी कि वो टाइम के साथ वो और डिटीरियोरेट होते जा रहा है यानी कि वो पुराना होते जा रहा है और उसका क्वालिटी वगैरह भी पोर होते जा रहा है यानी कि उसमें क्रैक्स वैक्स आने लग गए क्लिक्स होने लग गए तो कितना प्रोग्रेसिव कितना कितना ख़राब हो चुका है अभी तक कितना ख़राब हो चुका है वो सब पता करने के लिए भी हम ये टेस्ट करते हैं नाउ लेट सी द थर्ड पॉइंट द टेस्ट परफॉर्म्ड फॉर एन डी टी टेस्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट आर सो ये सब टेस्ट हम करते हैं एन डी टी में ठीक है नंबर वन एब्रेशन टेस्ट हार्डनेस टेस्ट डायनामिक एंड वाइब्रेशन टेस्ट रेडियोग्राफिक रेडियो एक्टिव टेस्ट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल टेस्ट एक्स्टिक एमिशन टेस्ट रिबाउंड टेस्ट एंड अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट तो दिस आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट हैज़ बीन कंडक्टेड इन एन डी टी ठीक है लेकिन हमारे सिलेबस में हम ये दो टेस्ट अच्छे से पढ़ेंगे एक हम रिबाउंड टेस्ट पढ़ेंगे दूसरा हम पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट एज पर योर सिलेबस बिकॉज दिस आर द मोस्ट कॉमन टेस्ट दैट आर बींग यूज टू कंस्ट्रक्ट कॉन्क्रीट सो पहले देखते इम्पोर्टेंस ऑफ एन डी टी अब एन डी टी टेस्ट क्यों करता है और उससे क्या क्या चीज़ें हम डिटरमाइन कर सकते हैं ठीक है पहले चीज़ देखते दिस टेस्ट आर नॉन डिस्ट्रक्टिव जैसे मैंने अभी बताया ये टेस्ट क्या है नॉन डिस्ट्रक्टिव यानी कि ये टेस्ट बिना कोई तोड़ फोड़ करे कॉन्क्रीट को बिना तोड़े हम ये टेस्ट कर सकते हैं सो इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव इन नेचर बिकॉज इट डज नॉट अलाउ फेलियर ऑफ कॉन्क्रीट मेम्बर ठीक है यानी कि 
इट डज़ नॉट अलाउ एनी कोई भी टोर कॉन्क्रीट मेम्बर को कोई कुछ भी कोई भी चीज़ें को हम तोड़ के करने की ज़रूरत नहीं है तो फेलियर में लाने का ज़रूरी नहीं है हम देखो अभी तक हमने सी टी एम में जो जब हम कंप्रेसिव टेस्ट फाइंड आउट करते थे तो सी टी एम मशीन में हम क्या करते थे कॉन्क्रीट को पूरा लोड लगाते थे और जब तक वो कॉन्क्रीट मेम्बर फेल ना हो जाए तब तक हम उसको लोड लगाते थे ठीक है हमें रिजल्ट तो मिल जाता था लेकिन कॉन्क्रीट वेस्ट हो जाता था ना कॉन्क्रीट क्यूब्स टूट टूटना तोड़ना पड़ता था लेकिन इसमें क्या इसमें कंक्रीट को बिना फेल करे बिना तोड़ फोड़ करे ये टेस्ट कर सकते हैं एज दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू फेलियर स्ट्रेस क्यों क्योंकि हम इसमें कोई भी स्ट्रेसेस नहीं लगाएंगे कोई भी फेलियर स्ट्रेस जैसे सी में हम कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाते थे लोड लगाते थे जिससे फेलियर होता था इसमें लगाने का ज़रूरत ही नहीं सेकेंड चीज़ नो कॉन नो वेस्टेज ऑफ कॉन्क्रीट टेक्स प्लेस सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज देखो जब भी हम टेस्ट करते हैं तो हम बहुत सारे कॉन्क्रीट को वेस्ट करते हैं अब जो भी वे कॉन्क्रीट हम टेस्ट किया उसको टेस्ट करेंगे टेस्ट करने के बाद ख़त्म हो गया तो वो कॉन्क्रीट वेस्ट हो जाता है लेकिन एन डी टी टेस्ट में क्या है कोई भी कॉन्क्रीट वेस्टेज ही नहीं जाएगा सॉरी द स्ट्रेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग ओल्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स कैन ऑल्सो बी इवेलुएट है और दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये टेस्ट क्या है जैसे देखो कंप्रेसिव टेस्ट वगैरह जो था और जो भी हम वर्कीबिलिटी टेस्ट वगैरह करते थे फ्रेश कॉन्क्रीट वो बस फ्रेश कॉन्क्रीट के लिए वो टेस्ट कर सकते थे राइट लेकिन एन डी टी टेस्ट क्या है ये ओल्ड स्ट्रक्चर ओल्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स में भी ये टेस्ट कर सकते हैं नंबर फोर दे आर सिंपल इन यूज यूज़ करना भी बहुत आसान है फिफ्थ माइक्रो क्रैक्स डीप क्रैक्स ठीक है कोई भी छोटे मोटे क्रैक्स जो होता है डीप कितना कितना डीप डीप क्रैक्स होता है या फिर हेयर क्रैक्स हेयर क्रैक्स मतलब बहुत बहुत छोटे छोटे जो हमारे बाल की तरह बाल की पीस के तरह आ, हमारे हेयर स्ट्रेंथ की तरह छोटे छोटे क्रैक्स दिखता है ना कॉन्क्रीट में ये सब स्ट्रक्चर्स कैन बी डिटेक्टेड तो एन से हम यही सब चीज़ें भी हम पता कर सकते हैं कैसा टाइप ऑफ क्रैक्स है उसमें माइक्रो क्रैक है या डीप क्रैक है या हेयर क्रैक्स है सिक्स पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट डेंसिटी थिकनेस एंड सीमेंट कंटेंट ऑफ कंक्रीट मेंबर कैन बी एस्टिमेटेड ठीक है सो so, ये कंक्रीट टेस्ट करने के बाद हम उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है कंक्रीट का डेंसिटी कितना है कितना थिकनेस है सीमेंट कंटेंट कितना डाला है ये सब चीज़ें का भी एस्टिमेशन हम निकाल सकते हैं ठीक है इस टेस्ट में से सो दिस इज़ वाई दिस टेस्ट इज इम्पोर्टेंट नाउ लेट एस सी लिमिटेशंस ऑफ एन अब लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेजेस कि एन में क्या क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते वाट आर द इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ एन टेस्ट नंबर वन Interpretation of results require high degree of experience, skill and training. ठीक है तो ये result निकालना थोड़ा easy नहीं है इसको बहुत high degree, high level of experience चाहिए skilled worker चाहिए और proper training के साथ ही ये results निकल सकते हैं Second चीज complex shape members. ठीक है Results are not very accurate. यानी कि अगर मानो कोई भी शेप जो है आपका आपने कंक्रीट मेंबर बनाया आजकल नए नए डिज़ाइन आता है पहले तो क्या था सीधा कॉलम बोले तो कॉलम डिज़ाइन करते थे रेक्टेंगुलर कॉलम सर्कुलर कॉलम या फिर स्लैब बोले तो सीधा स्ट्रेट स्लैब होता था स्ट्रेट वॉल होता था लेकिन अब क्या है अब बहुत सारा अलग अलग डिज़ाइन का अलग अलग शेप का है ना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स शेप का कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स बन रहा है तो वैसे शेप्स के लिए ये टेस्ट थोड़ा सा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं देता बोले यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स शेप मेंबर्स के लिए थर्ड कोरोजन डिटेरियोरेशन कैन नॉट बी एस एस सो थर्ड चीज़ अगर कॉन्क्रीट में कोई करोजन आ रहा है तो ये सब चीज़ भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे ओके फोर्थ लोकल डिसकन्टीन्यूटीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड लोकल डिसकन्टीन्यूटीज में सेम थिंग जैसे मान उसमें क्रैक्स वगैरह आया तो स्मॉल स्मॉल जो कंटिन्यूस क्रैक्स वगैरह होता है कंटिन्यूस क्रैक्स लोकल डिसकन्टीन्यूटी वो सब चीज़ें वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे फिफ्थ में इन सम केसेस इंस्ट्रूमेंट्स आर टू कॉस्टली ना दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन कोई चीज़ में इंस्ट्रूमेंट बहुत एक्सपेंसिव है कि लोगों को खरीदने में पैसा लगाने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम आते हैं इसीलिए देर उन प्रिफर पाएंगे नंबर सिक्स रिजल्ट्स डिपेंड ऑन मॉइस्चर कंडीशन 
तो रिजल्ट्स कभी कभी मॉइस्चर कंडीशन पर भी डिपेंड करते हैं मानो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वो रिजल्ट अलग देगा या फिर बिल्कुल ही ह्यूमिडिटी नहीं है बहुत सूखा जगह है बहुत ड्राई एरिया है तो रिजल्ट अलग देख सक दे सकते सो दिस आर दू कैन से दिस एडवांटेजेस ऑफ एन नाउ वी विल सी वन टेस्ट दिस अभी हमने पढ़ा हमने एन डी टी टेस्ट में बहुत सारा एन डी टी टेस्ट है लेकिन हम दो ही पढ़ेंगे हम अपना सिलेबस में एक पढ़ेंगे रिबाउंड हैमर टेस्ट और दूसरा पढ़ेंगे हम अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट ठीक है तो पहले हम पढ़ेंगे रिबाउंड हैमर टेस्ट सो दिस इमेज यू कैन सी दिस इज योर रिबाउंड हैमर ठीक है अगर आप नॉर्मली अपने विजिबल आइज प्रॉपर विजिबल बाहर से देखोगे तो ये ऐसा दिखता है ठीक है और अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा दिखता है ठीक है तो इसमें मेनली क्या क्या चीज़ें आपको याद करना है एक है इसके अंदर हैमर है ठीक है इसके अंदर हैमर होता है और यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसकी ये स्प्रिंग होता है इसमें स्प्रिंग होता है ये डायग्राम देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी इसमें स्प्रिंग होता है और ये जो है ये आपका मांस है या फिर आप बोल सकते हो हैमर हैमर ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है रीडर विथ पॉइंटर यहाँ जो है ये पूरा एरिया स्केल है ठीक है ये स्केल है और यहाँ पर पॉइंटर है ये जो दिख रहा है ये पॉइंट करता है तो कितना जितना भी जहाँ भी पॉइंट करेगा उसका हम स्केल मेजरमेंट लेंगे क्योंकि स्केल यहाँ है अगर ये पॉइंटर यहाँ है तो हम इसका स्केल मेजर करेंगे अगर ये पॉइंटर यहाँ है तो उसका स्केल मेजर करेंगे तो मेनली ये पॉइंटर आपको रिजल्ट दिखाने में हेल्प करते हैं और ये आपका स्केल है ठीक है उसके बाद ये आपका स्प्रिंग है और ये जो है ये आपका कंक्रीट सरफेस है जिस पे आपका टेस्ट होने वाला है आप जहाँ पर आपको अपना टेस्ट करना है कंक्रीट स्ट्रक्चर कोई भी वो आपका कंक्रीट सैंपल होगा ठीक है उसके बाद इसमें है आपका प्लंजर है ये जो पार्ट दिख रहा है आपको प्लंजर है ठीक है यही चीज़ जो है ये इसमें हम ये प्लंजर को इसके ऊपर अपना कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर रखते हैं ये वाला यहाँ भी देख सकते हो आपको ये प्लंजर है अभी आपको बस सिस्टमेटिकली डायग्राम दिखाया है मैं आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करूँगी उसके बाद लाइक प्रैक्टिकली ये तो थ्योरी है लेकिन प्रैक्टिकली आप ये टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम उसका वीडियो भी देख लेंगे ठीक है तो लेट अस सी पहले ये टेस्ट कैसे करते हैं ठीक है इनिशियली कीप द प्लंजर ऑफ रिबाउंड हैमर टचिंग टू द टारगेट कॉन्क्रीट सरफेस तो क्या करना है आपको पहले हैमर को बस जैसे यहाँ दिखा है कैन यू सी दिस ये सरफेस है ये प्लंजर है हैमर को बस रखना है पहले बस टच करवाना कुछ भी नहीं करना ये प्लंजर जो है ये आपके कॉन्क्रीट ये आपका कॉन्क्रीट सरफेस है ठीक है उसको बस टच करके रखना है हॉरिजोंटली रखना है ठीक है नॉट वर्टिकल अभी डायग्राम में वर्टिकल दिखाया है वैसे हम हॉरिजोंटली रखते हैं then push the tubular case of hammer towards concrete so that the spring gets wind up around the plunger now this part is important uske baad kya karte hain hum ye jo hai upar se hum isko push karte hain theek hai andar side push karte hain jaise aapne dekha ye second diagram dekho isko andar push kiya theek hai to jab isme push karte hain hum to jo ye hammer aapne dekha ye hammer ye kya hota hai ye इसको टच करते हैं ये हैमर पूरा नीचे जाता है और एक इम्पैक्ट बनाता है इम्पैक्ट बना के वापस रिबाउंड करता है रिबाउंड मतलब क्या है वॉट इज रिबाउंड रिबाउंड मतलब कोई भी चीज़ आपको फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ नीचे जाके फिर से बाउंस करेगा जैसे बॉल देखो आप बास्केटबॉल देखो बास्केटबॉल आप नीचे फेंकोगे तो वो खुद ऊपर जाएगा ना जितना जोर से आप, आप जोर से बास्केटबॉल को नीचे फेंकोगे तो वो ऊपर जोर से आ जाता है आप जितना स्लोली जितना स्लोली बास्केटबॉल को नीचे फेंकोगे वो भी उतना ही स्लोली आता है राइट सेम थिंग क्या होता है कि आप ये जो हैमर जो है ठीक है आप इसको पुश करेंगे ठीक है इसको पुश करेंगे तो ये हैमर नीचे टच करेगा और नीचे टच करने के बाद वो बाउंस हो जाएगा जैसे बॉल बाउंस होता है सिमिलरली ये भी बाउंस होता है तो वो बाउंस को हम बोलते हैं रीबाउंड हैमर ठीक है तो ये हैमर और यहाँ पर स्प्रिंग है इसीलिए यहाँ पर स्प्रिंग दिया है तो जब हम इसको अंदर पुश करेगा तो ये हैमर पहले अंदर जाएगा सरफेस फिर वापस रिबाउंड करेगा ठीक है तो ये वो यही बोल रहा है पुश द ट्यूबुलर केस ऑफ हैमर टूवर्ड्स द कंक्रीट ठीक है हैमर को पुश करो जहाँ पर कंक्रीट है 
सो दैट द स्प्रिंग गेट्स वाइंड अप तो जब आप पुश करोगे उसको तो वो पूरा स्प्रिंग क्या हो जाता है वाइंड हो जाता है पूरा एकदम अंदर जाता है उसके बाद अराउंड द प्लंजर हाँ ठीक है नाउ थर्ड वाला पढ़ो नाउ रिलीज द मास अटैच टू द प्लंजर यूजिंग डैश पॉट सो दैट द हैमर विल इम्पैक्ट ऑन द कॉन्क्रीट सरफेस एंड रिबाउंड बैक डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट यही जो मैं बता रहा था आपने उसको पहले पुश किया फिर उसको वापस छोड़ना है रिलीज करना है तो हैमर भी पहले अंदर गए जाएंगे और वो वापस रिबाउंड हो जाएगा तो जब वो रिबाउंड होगा वहाँ तक हमको करना है बस उतना ही करना है इसमें हैमर विल इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली जब आप उसको पुश करोगे तो हैमर अंदर साइड इम्पैक्ट करेंगे फिर सरफेस को टच करके रिबाउंड करेगा नो लेट एस वी द फोर्थ पॉइंट ड्यू टू बैकवर्ड मोशन ऑफ हैमर पॉइंटर ऑन द ग्रेजुएट स्केल विल मूव इन द सेम डायरेक्शन मतलब कि सी देखो फॉर एग्जाम्पल आपने ये हैमर को पहले पुश किया वो अंदर गया राइट right? फिर क्या हुआ ये वापस ये वापस ऊपर गया यानी कि क्या हुआ द बैकवर्ड मोशन हुआ राइट बैकवर्ड मोशन क्योंकि पहले आया फिर पीछे गया तो बैकवर्ड मोशन होने की वजह से जब ये हैमर बैकवर्ड पीछे जाता है ठीक है सी दिस इमेज में आपको समझ आएगा पहले इसको हमने पुश किया ठीक है ये पूरा पुश हो गया बीच का दिख रहा है ना आपको थर्ड इमेज में ये पूरा पुश हो के नीचे आ गया उसके बाद जब हम उसको छोड़ देंगे जब हैमर को रिलीज करेंगे जब हैमर को रिलीज करेंगे तो हैमर ऊपर जाता है और जब ये हैमर ऊपर जाता है तो हैमर के साथ अटैच होता है एक पॉइंटर स्केल तो ये पॉइंटर स्केल भी पीछे जाएंगे इट्स लाइक लाइक दिस हैमर नीचे गया फिर वो ऊपर आया जब हैमर ऊपर आया तो हैमर के साथ साथ वो पॉइंटर स्केल भी ऊपर आएगा और वो पॉइंटर स्केल कितना दिखाएगा कि ये हैमर ने कितना डिस्टेंस ऊपर जाते समय कितना डिस्टेंस बाउंस बैक किया ठीक है आपने इसको टच करके वापस वापस चला गया लेकिन कितना डिस्टेंस वापस गया वो बैकवर्ड मोशन बैकवर्ड लेंथ था कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आपको दिखाएगा वो पॉइंटर पॉइंटर स्केल जो हमने यहाँ रखा था ना ये पॉइंटर ये पॉइंटर दिखाएगा जैसे ये मास ये हैमर जो है ये अंदर गया फिर वो बैकवर्ड मोशन से वापस आया तो जब वापस आया तो कितना ट्रैवल किया बैकवर्ड मोशन कितना हुआ वो आपको ये पॉइंटर दिखाएगा ठीक है तो ये पॉइंटर में जितना भी दिखाएगा स्केल अटैच होगा इसमें तो स्केल में हम मेजरमेंट ले सकते हैं सो दिस इज व्हाट इट्स सेइंग ड्यू टू बैकवर्ड मोशन ऑफ हैमर ठीक है पॉइंटर ऑन ग्रेजुएटेड स्केल विल मूव इन द सेम डायरेक्शन वो भी पीछे मूव करेंगे ऑब्जर्व द डिस्टेंस ट्रैवल बाई पॉइंटर तो कितना डिस्टेंस वो पॉइंटर ट्रैवल किया वो स्केल में दिखाएगा ऑन अ ग्रेजुएट स्केल एंड दैट दैट वैल्यू जो भी वैल्यू आपको स्केल में दिखाएंगे उसको हम रिबाउंड नंबर बोलते हैं ठीक है इफ द रिबाउंड नंबर इज लेंथ इज लेस देन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट विल ऑल्सो भी लेस ठीक है अगर रिबाउंड नंबर कम आया तो स्ट्रेंथ भी कम आएंगे बट इफ इट इज मोर देन कॉन्क्रीट प्रोसेस इज हैज सफिशेंट स्ट्रेंथ लेकिन अगर कॉन्क्रीट रिबाउंड नंबर का वैल्यू ज्यादा आया तो कॉन्क्रीट भी स्ट्रॉन्ग होगा ठीक है तो ये टेस्ट में कुछ नहीं करना आपको बस सरफेस में रखना है इंस्ट्रूमेंट को उसको पुश करना है अंदर जैसे देखो पूरा अंदर तक पुश करना है जब तक ये यहाँ ये पॉइंट जो है ये यहाँ नहीं पहुँचेगा ठीक है उसके बाद उसको वापस रिलीज करना है फिर ऊपर छोड़ देना है तो जब ये ऊपर छोड़ेगा तो ये हैमर जो है देखो पहले अंदर जा रहा था एक बार टच के तो जब उसको छोड़ा तो वो ऊपर चले जाएंगे तो बस वैल्यू मेजर ही करना है ठीक है और इसमें आपको दिया भी है यू कैन सी है ठीक है यहाँ दिया है अगर आप ये यहाँ पर यहाँ पर दिया है आपको वैल्यू ठीक है अगर आप ड्राई कंक्रीट में करोगे तो आप ये स्केल देखोगे अगर आप वेट कंक्रीट में करोगे तो ये वाला लाइन देखोगे ये दिख रहा है ना ड्राई वेट के लिए ये तीन दिखा जाता है ड्राई के लिए सॉरी हाँ वेट के लिए ये तीन दिखा जाता है और ड्राई के लिए ये ठीक है और ये देखो अगर आप हैमर वर्टिकली अप रखेंगे सॉरी हैमर वर्टिकली डाउन रखेंगे यानी कि अगर आप वर्टिकली डाउन रखेंगे इस डायरेक्शन पर रखेंगे तो हम ये और ये देख लेते हैं ये 
पहला वाला और ये वाला देखो देखो डॉटेड अगर हैमर हॉरिजॉन्टल रखेंगे हॉरिजॉन्टल यानी कि इस डायरेक्शन पे रखेंगे हैमर तो हम ये वाला लाइन और ये वाला लाइन देख लेंगे ठीक है तो यहाँ यही दिया है ठीक है फॉर एग्जांपल यहाँ आपको कंप्रेस स्ट्रेंथ दिया है यहाँ रिबाउंड नंबर आए ठीक है जो भी रिबाउंड नंबर आएगा लेटेस्ट से आपका ट्वेंटी आया आपका रिबाउंड नंबर और लेटेस्ट से आपने हैमर वर्टिकली डाउन रखा था ठीक है हैमर वर्टिकली डाउन रखा था और लेकिन आपका कंडीशन था वो वेट नहीं ड्राई कॉन्क्रीट था तो ड्राई कॉन्क्रीट के लिए हम पहले कौन से वेट वर्टिकली डाउन के लिए ये कर्व दिखता है ये और ये ठीक है लेकिन मैंने बोला मेरा कॉन्क्रीट ड्राई है तो ये वाला नहीं देखेंगे ये वाला देखेंगे तो और ये वाला कर्व में से अगर आप देखोगे तो अगर रिबाउंड हैमर का वैल्यू ट्वेंटी आया लेटर से ट्वेंटी आया ये वाला कर्व देख रहे हैं ना हम तो उसके लिए स्ट्रेंथ कितना है फिर कॉम्प्रेस स्ट्रेंथ अराउंड फिफ्टीन एम है ठीक है तो हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं सिमिलरली लेटेस्ट टेक एन मोर एग्जाम्पल लेटेस्ट से मैंने हैमर हॉरिजॉन्टल रखा था और मेरा कंक्रीट ड्राई था तो हॉरिजॉन्टल के लिए ये देखा जाता है लाइन और ये लाइन देखा जाता है दो लाइन लेकिन इन दोनों में से मैंने बोला मेरा कॉन्क्रीट ड्राई है तो मैं कौन सा देखूँगी ये वाला क्योंकि यहाँ बोला है ना ये साइड ड्राई तो ये वाला लाइन देखूँगी मैं ये वाला तो ये वाला लाइन में लेटेस्ट से मेरा रिबाउ नंबर थर्टी आया वैल्यू तो थर्टी के लिए लेटेस्ट एक एजम्पन थर्टी के लिए ये वाला कर्व देखेंगे तो इसके लिए मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा अराउंड ट्वेंटी फाइव तो मैं बोल सकती हूँ अगर मेरा रिबाउंड नंबर थर्टी आया तो मेरा स्ट्रेंथ थी उसमें ट्वेंटी फाइव एम सो सिमिलरली मैं आपको टेस्ट का वीडियो दिखाती हूँ ठीक है दिस इज़ योर रिबाउंड हैमर टेस्ट यूट्यूब में भी आप देख सकते हो मैं यूट्यूब से ही दिखा रही हूँ प्लीज लिसन टू इट तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा ना हेलो गाइस वेलकम बैक टू ऑल अवर स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन आई एम बाई अभिजीत बाई केरिकल सो वी विल बी टेस्टिंग टुडे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड प्राइमरी मेथड्स फॉर द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग दैट इज ऑल्सो नोन एज एन डी टी इन माई प्रीवियस वीडियोज आई शो यू द वर्किंग ऑफ द कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन सो आई बी गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन जस्ट चेक आउट विद दैट लिंक एंड यू कैन वॉच दैट ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन सो टूडे टास्क इज टू एक्सपेरिमेंट विद दिस रिबाउंड हैम Let me try to improve the quality. So, what is rebound hammer? Rebound hammer is an instrument which will give the relative compressive strength of the concrete or any building material based on its uh, hardness on its exposed surface. Okay, so basically, you require one rebound hammer, also known as Schmidt's hammer, because it was invented by Swiss engineer Ernest uh, Schmidt. So also, it is known as Swiss hammer also known or as Schmidt's Schmidt. hammer or rebound hammer. So this is typical rebound hammer. I will show you the graduated scale here. So this is grad. See, this is the scale. Bola na, upper scale dikha hota hai, aur ye aapko dikh raha hai, ye aapka pointer hai. तो जब ये रिबाउंड करेगा जैसे हमने पढ़ा था टेस्ट में ये पहले अंदर जाएगा फिर रिबाउंड करेगा तो कितना रिबाउंड किया ये पॉइंटर दिखाएंगे और ये स्केल से मेजर करेंगे ग्रेजुएटेड स्केल इन विच द रिबाउंड नंबर से इज मैंशन ओके सो दिस इज अंजर इन लॉकड पोजिशन इफ यू वॉन्ट ये दिख रहा है आपको ये ऊपर थोड़ा छोटा सा ये आपका प्लंजर है अभी लॉक पोजिशन में है इसलिए ठीक है ये स्मॉल to remove or uh, unlock this plunger what you have to do is just place it horizontally and just give a slight push ye aapka plunger hai now the plunger is in unlocked position and abhi ye unlocked position mein theek hai ye aapka plunger hai also this uh, hammer is having one lock key or lock button here okay so i'll be showing you how to do this test okay for this Uh, the pre the precautions you have to remember is first is the surface should be smooth okay 
I am doing on the plastered surface so there is no required to make the surface smooth. If it is not smooth then what you have to do is you have to take this grinding stone which comes with this uh, rebound hammer and you have to just scratch the surface to make this surface smooth. This is the first precaution you have to remember. Okay. Next precaution is uh, very important when there is point of contact okay when there is point of contact with this rebound hammer one thing you have to remember is you have to uh, impact this uh, rebound hammer at least 20 mm away from the discontinuous edge or any sharp edge this you have to remember so you cannot do this rebound hammer test here okay you have to leave at least 20 mm space and you have to conduct this test these precautions ये टेस्ट कोई भी एज के सामने नहीं करते या फिर डिसकंटिन्यूटी होते कंक्रीट का थोड़ा अंदर एटलीस्ट 20 एमएम इनसाइड उसका होनी चाहिए यू हैव टू रिमेंबर एंड आल्सो फॉर डिटेल्ड प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इफ यू वांट टू फॉलो देन देयर इज इंडियन स्टैंडर्ड कोड आईएस 13311 पार्ट 2 1992 व्हिच इज रीअफर्मड इन 2004 सो यू कैन जस्ट गो टू दैट इंडियन स्टैंडर्ड कोड एंड यू कैन रेफर द स्टेप्स so what I'll be doing is testing this structural element. Okay, you can uh, test it. For a video load on it, is it? Vertically upwards, or vertically downwards, or perfectly horizontal. So I'll be uh, demonstrating with perfectly horizontal. So what you have to do is. ठीक है जस्ट बोल रहा है ये टेस्ट वर्टिकली डाउनलोड भी कर सकते हैं वर्टिक हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं बट मोस्टली हम हॉरिजॉन्टली ही करते हैं मैं टेस्ट मेक शर दैट दिस लॉक बटन इज इन अप पोजिशन अपवर्ड पोजिशन एंड प्लेस इट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल जस्ट गिव जेंटल पुश सो दैट वन साउंड कम्स आफ्टर दिस डिड यू हेयर द साउंड जब उसने पुश किया वो साउंड आया उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या था इसके अंदर हैमर था वो हैमर अंदर गया उसमें हिट किया वॉल को हिट किया फिर रीबाउंड किया यानी कि वो बाउंस किया जस्ट लाइक यू नो जब आप कोई बॉल को आप नीचे फेंकते हैं जैसे बास्केटबॉल को वो नीचे जाएगा सरफेस को टच करेगा और वापस बाउंस करता है राइट तो सिमिलरली इसके अंदर जो हैमर था जब इसने अंदर डाला तो वो पुश किया तो क्या लेकिन वो बहुत जल्दी होता है उसने सरफेस को छुआ और छूते ही वो स्प्रिंग है ना उसके साथ अटैच तो वो वापस रीबाउंड हो गया ऐसे रीबाउंड तो दैट्स व्हाट दैट वाज व्हाट द साउंड वाज अबाउट लिसन टू इट अगेन ओके फिर से सुनो गिव जेंटल पुश सो दैट वन साउंड कम्स आफ्टर दिस साउंड जस्ट लॉक दिस साउंड जो यहाँ टच करके वापस है इसलिए � so here for this particular तो ये ये वो यहाँ से जाके पूरा वापस आया तो यहाँ तक इतना डिस्टेंस तक ट्रैवल किया वो हैमर तो वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो पॉइंटर दिखाएगा इस स्केल में टेस्ट यू आर गेटिंग द रिबाउंड नंबर समवेर अराउंड 25 ओके 25 टू 26 राइट एक्जेक्टली इट इस 25 एंड अबो यू कैन टेक इट एस for this particular point of impact, the rebound number is 26. Okay. Rebound number is 26. You cannot come to conclusion only with this, only uh, with one hammer test. You have to do it six times on the same point and take the average and then you can do the... So, we don't take one point result. We take six points at least and take the average as a result. Rebound, uh, then you can uh, say that compare six times on the same point. Then you can say that compressive strength of that particular structural element is so and so. How to find out compressive strength is this hammer is having one chart here. देखो वही chart जो मैंने देखा है ना वो इसी में chart है. इस side आपका compressive strength होगा इस side आपका rebound number. Okay, so this x-axis is based on rebound number whatever you have got in graduated scale, and y-axis shows the compressive strength in newton per mm square. And if you see the graph carefully, there are three curves. Okay, uh, based on the placement of hammer. Okay, first is vertically upwards. ये वाला hammer वैसा अच्छा है, ये वाला easy है इसका reading है, क्योंकि इसमें तीन ही curves हैं, एक vertically down, vertically up, एक horizontal. Next middle one is perfectly horizontal, and the upper curve is vertically downwards. So based on the application of load 
of that particular hammer you have to refer these curves for example for this rebound is uh, having 26 rebound number so you can just refer here 25 to 30 in between so first line you can refer 26 so just move on vertically and where it bisects the second curve why second curve means it is perfectly horizontal just come horizontal here 26 when it uh, touches this curve just come here and uh, you can see here 18 Newton per mm square so the strength is around 18 Newton per mm square or 18 MPa the compressive strength of that particular uh, test with hammer 1 is 18 Newton per mm square like this again 5 uh, repetitions you have to do in that particular spot to get so this is how we do the test so this is also known as rebound hammer test in our next class we'll study about ultrasonic pulse velocity test okay thank you